Приветствуем. Случайно отключил звук в игре. Ну и уже без звука, как говорится, Лафенгу поставил чуть больше здоровья, чуть больше ходьбы. Думаю, для его тактики одинокого воина это вполне себе подходит. Конечно, надо было уже выбирать эти, но как-то проморгал. Так, ладно. Рид, она лучник. Для лучника нужна дистанция. Вот дистанция. Просто помню, я очень обжегся, когда в прошлый раз не выбрал лучнику дистанцию. Так, Кенди. Что это? Открывает способность злорадства. Увеличить вашу энергию на 5, когда противник умирает. А, то есть ей пассивную способность надо открывать. Минус 3 к защите цели. Так, атака она на 6 уменьшает. Вспомогать на неплохо звучит. 5 к энергии, 1 к атаке. Кстати... Да, требования исходят тоже от атаки По крайней мере, часть из них Не знаю, стоит ли Когда противник умирает Вот в сочетании, допустим, с копейщицей, если она будет действовать Сначала повредить противнику брони, броню, а потом добить Это было бы интересно Но вдруг, кстати, ей мы в основном-то оглушаем Нужна ли так сильная энергия, вот не знаю. Ладно, попробуем все-таки через вот. Вдруг получится когда-нибудь. Так, Сварти. Следующий лучник. И также увеличим урон. Ну, в смысле, дистанцию в том числе. Так, ассасин наш. Минус 2 ко времени призятки, минус 2 ко времени активации. У него, кажется, активация как раз таки два хода и длится. То есть это очень даже неплохо может быть. Плюс один к дистанции. Тоже неплохо, с моей точки зрения. Атаки к здоровью. Дистанция. Энергия. Ладно, сначала возьмем вот это вот. А там посмотрим. Так, Рор, которого мы только встретили. Так, кто это такой? Ладно. Выходец из полицев имеет ярлык на проживание и пребывание в Эссиде. Согласно записям в портовых кодексах Перта и Райда, за нанесение вещей главе Северного Рода и его женам приготов... Нам приговорен к смерти и объявлен в бессрочный розыск среди всех полицейских родов. Имеются сведения о найме разыскиваемого на торговые и сторожевые в Андильские суда, найме в охранную службу в Геба и Гольде. Отмечено взыскание и содержание под стражей Порта Хэкина... Экинуса, Исы, Оды и Еры за пьяные кудежи, порт чужого имущества или же свидетельства. Неоднократно подвергался следственным наказаниям за приставание к зажиточным гаража... горожанкам, а также за найм гулящих женщин без последующей оплаты во всех перечисленных городах. Бежал с постражей в Перте, бежал от береговых дозоров в Иси, Оде и Ере. Разыскивается за нанесение побоев портовому мотарю в Райда. Согласно показаниям, пострадавших страдает неудержимой лживостью и их восовством. Вместе с тем обладает нерудюжиной силой и личной храбростью. Все свои беды объясняют забывчивостью и неужимой склонностью к пьянству. Жесть. Что у него тут можно взять? Стоп, что? А, ну да. Забыл. Он у нас вроде как... Минус 8 к цене. Минус 2 к перезарядке. Плюс 3 к энергии. Нам так же сделаем. Хотя, вот, не знаю, стоит ли вообще с собой брать. Почему еще одно очко умений? Третий уровень. Ладно. Наверное, пусть здоровье пусть будет. Хорошо. Так, с этим ребятам завершили. Артефактов нет. Исцеление команды 27 стрикс. Ну, учитывая, что все ранены, это может быть не такой уж плохой вариант. <coughs> Хотя это надо будет еще подумать. Так как и раненые могут сражаться. Плюс, я так понял, наш герой собирается всех оставить. Вот вопрос, оставит или нет. Так... Кенди. Кенди после боя обходила спутник слово на воевода. Стоит переговорить с нею. Вы смотрите на темнокожую воительницу и думаете, что при иных обстоятельствах из неба вышел отличный командир. Что смотришь, Эйкониц? Согласись, согласись, ты бы управился без нас. Но с нами тебе пришлось меньше трудиться. Хотя мне показалось, что жнеца без рит ты бы не взял. 
не совсем понял этот намек. Хм. Что, а если это самое? Это что значит? Это и так очевидно, что жатва идет. У вас там стриксы горят, людей, точнее, за людьми эти бегают, под контроль берут. Чего вам нужно? Ну, пока времени это кажется наиболее таким уместным вопросом, наверное. Они же какой-то целью прис... с целью какой-то идут. Не стоит ли разбежаться, но это странно. Ну, потому что по то группы они посильнее будут. Если не считать некоторые условности непосредственно геймплея. Так. Что вам нужно? Убраться отсюда куда подальше. И кажется, рядом с тобой это будет сделать проще всего. Я иду на юг. Если наши дороги совпадут, прогонять вас не стану. Но и беспокойство проявлять я вас не буду. Я скоро отправляюсь. Ладно. Бола собирала... А, собирала все трофеи после битвы. На редкость шустрая девица. Только сейчас, присмотревшись к лицу Болы, вы замечаете, что внешне она напоминает Берканку. Hey! Да да, сломаешь иконец. Он, лучше рассматривай Шаннет. Она радуется, когда на нее смотрит. А у меня от твоего взгляда со страху времена и мурашки по спине пробегают. Ты из Беркана? Мать моя из Беркана, да и отец, которого я не знала. Но родилась я во Фризе. И хлебнула разного тоже. Во Фризе. Плюй, не отплюешься. Пришла пора вернуться на родину. Да уж лучше расстаться с краем, где любого готова растерзать. И ладно бы за дело, а то по прихоти. Подому тычку пальца кого-нибудь хромовника. А уж куда придется податься, посмотрим, куда дорога приведет. Так, ясно. Шею разминает. Ты ранена? От чего не просишь помощи? Я завылезла на шее. Но вот Рид говорит, что это не поганая болезнь, говорит, что это что от жатвы. Вот камешек дала стало полегче, не болит хоть. Правда говорит, что ненадолго этого камешка. А, что надолго этого камешка не хватит. Но хоть так, а там посмотрим. А камешек стриксом называется. Хромовый камень какой-то. А это думала. Что за ерунду украши... в украшение вставляют? Говорят, из... его из Мингир вдувают как-то. Это ведь точно жатва, и конец. Рыжи говорил еще, как когда к Вадану подходили. Жатва. Хм. Это только у тебя. Oh. Свои, да посмотри, все-таки не мужиков рассматривать. Я так поняла, что пока только у меня. Но никого не минует, если, конечно, стриксов не запрепасти. Вы думаете о том, что стриксы в вашем теле неспроста обжигают его. О чем еще она говорила? Мне ее спроси, меня-то что теребить? Я не все и поняла. Вроде как это последняя жатва должна быть. Все можем полечь, без остатка. Вы ничего не говорите, Сварти, рассматривая синеватый подтек у нее на загривке. Что-то ведь было об этом в древних книгах. Еще от проматери клана, от великой наставницы. В смысле, кто у вас старший? Почему-то тут некоторые вопросы повторяются от раза к разу. Ну, в разной форме, конечно. Кэнди, конечно. Она добрая, ласковая и умная. Только Рит умнее ее. Поэтому она и не хочет быть старшей. Но Кэнди к ней прислушивается. Вы думаете о том, что не имеет никакого значения, кто из них старший. Вы стали слишком разговорчивы. Ваш путь на мгновение отклонился от пути воина покоя. Ну, как сказать. С такой-то толпой. Неудивительно. Мне все ясно. Ты о чем хотел спросить-то? Спрашиваю, я все расскажу. Мне скрывать нечего. Могу и раздеться, если нужно. Никогда не была под иконицем. Вы разворачиваетесь и уходите. Так. Рид, рыжеволосая девица сразила жнеца. С ней нужно поговорить перед уходом. Вот по какой логике? То есть, ладно, мы они хотя бы вставили небольшую ремарку, что вот, допустим, жнец сам ударили мечом, он в рейкон кренился, чуть не добил, а Рит его убила. Ну, в смысле, вот текстовую ставку. Но нет, мы просто добили жнеца, причем иконец его добил. Но почему там пишут, что это Рит сделала? Еще вот Кэнди про это вот говорила. Я этой логики немножко не понимаю. Ты в порядке? Выглядишь неважно. Этот женец застал меня. Кажется, он успел нажать на меня проклятие. Но я держусь. Пока держусь. Хм. Хм. Ну, это, скорее всего, нам подтвердит, что там стрикс какие-то и прочие пятое-десятое. К 
как ты сразил ложница. Прикрепила к наконечнику стрелы Стрикс. Вырезала его из собственного тела. Ну, Кимор, в отличие от воинов клана Тени, они не рассыпаны по всему телу. И это обычные Стрикса, а не жертвенные камни. Хм. Ты колдунья? Разве всякий, кто управляется с мечом воин? Я Кимурка. Значит, должно иметь все. Хм. И что же ты говорила о его смерти? Я знаю только, что его убить можно, но не знаю как. Хотя, если кто знает, должен знать. У меня нет времени на поиски мудрецов. Прощай, я ухожу на юг. На родной остров? Это долгий путь. Да и женец тебя впереди вряд ли оставит... А, тебя и впредь вряд ли оставит в покое. Если я не помешаю ему на... тебя найти. Ведь он ну, извлен. А между тем, Кимрам известны короткие тропы. Хочешь оказаться на своем острове немного быстрее? Кимрские лошади быстрее прочих, или секрет в другом? Что нужно, чтобы встать на твою короткую тропу, и насколько она коротка? <как> не успеешь оглянуться, как одного мингира до другого перелетишь. Ты только перетерпи попутчиков, которым нужно убраться из фриза, и будь готов пролить немного человеческой крови там, где начинается короткая тропа. Хм. Для чего нужна кровь? Чтобы открыть тайную тропу, она является не всякому. И не всякому служит. <къем> Это все, что ты хотела сказать мне? <къем> Я вовсе не собираюсь с тобой беседовать, но кое-что скажу. Подойди к воину, который бился со жнецом. Мало кто мог бы устоять рядом с этим чудовищем на ногах. А он умудрился носить удары. Это хороший воин, так им не бросаются. Да-да. Только по описанию... Тот еще он, воин. Ну ладно, по традиции. Что надо поговорим? Почему-то вам кажется, что у этой девицы есть второе дно. Сулит ли эта проблема? Шанет, кажется, погружена в свои мысли, но ваши шаги она слышит. <связывая> Чего хотела, икониц? Я тебе не по зубам. Вон, Рит обхаживай. Она все уж прожужжала, что иконицы должны убивать жнецов. А я сама по себе, и на трор распахивать ни перед кем не стану. <связывая> Даже перед бравым полицем? А тебе-то что? Или вот чуть встал? С кем хочу, с тем и забавляюсь. Куда ты собралась, Шаннет? Туда, где за прямой взгляд руки не заламывают, и на шафот не тащат. Говорят, в Беркане дышится вольно. Не знаешь, как там с моим ремеслом? Не знаю, Берканы разные. Чтобы очень вкус, нужно отпить. Будь готова, мы скоро выходим. Так, дум за думчивости поглаживает бороду, рассматривая обрывающийся железный путь. С машиной, словно с лошадью прощаешься. У меня железной дороги дальше. Не про это нагелскими тропами. Выходит, и коницы добры к лошадям. Ну, хоть к лошадям. Нет, это, это я так. Думаю, вот уже вроде и не фриз. Кровь соплеменников пролил. Хотя, они бы меня не пожалели. Какой дорогой ты повезешь свой отряд дальше? Даже если и не считаешь нас своим отрядом. Тройного мингира не минуешь, но к нему три дороги ведут. Хм... Hmm. Интересно, чем плоха горная тропа? Гелами, многовато их там, да и черный храм поганое место. А так то, что поганое, что северное ущелье, ухоженное. Для тех, кто никого не боится. Страх не имеет значения. Тем не менее, голодная тропа короче других. Это точно. Только что на Кимурской тропе, что на голодной тропе полно фриских дозоров. Да и у красного торжища нужно держать ухо востро. Это не так сложно, как кажется. И Иваданская дорога обычно пустынна. Только тройного мингера все равно не минуешь. У открытого могильника лагерь фризских легионов. Они, может, туда еще не подошли, но там и без них стражи полно. Я не собираюсь обходить тройной мингир. Ой, забыл прочесть, что он сказал. Значит, пора отправляться. Эх, давно я в селе не сиживал. <кхем> Интересно, а полицию мы сейчас выгнать можем? Или нет? Нет, уж, ну воин это ясно, но... Что-то у нас отряд слишком разрастается. Куда ты собираешься, полиц? А, кстати, представляться принято. У меня рором кличут. Впрочем, что я? Ты же и конец. Хорошо, хоть для разговора с ним зашел. А что твой вопрос? А то собираться тут особо некуда. Дорога отсюда немало. Да все в одну сторону идут. Хм. 
Что так далеко от моря ушел? Каждый кормится там, где может. Горячая слишком для собрать своих. Да и не те нинча стали палиться. А фриза те? Такой погонь отравлять не видывал. Ну и к демонам. Только и думают, как бы жар твоими руками загрести. А потом тебя же и поиметь. Что искал здесь? Удачи искал. Что еще может полезть на суше искать? Заказал, заказ принял, чтобы карха его до этого прибить. Ну, немного не рассчитал. Да еще пакостит откуда-то вылезла. Едва же не лишился. И кто заказчик? Другой воевода, Норс. Воевод э, с этой стороны город двое, и каждый хочет фриски легионы под себя подмять. Вот я и хотел подсуетиться. А ножница зачем полез? Так, это жнец был? Я думал, фриз какой-то съел что-то, вот его и раздуло. Логично. Знаешь, где фриски легионы? Насколько мне известно, идут на юг, по байской дороге. Как доберу сюда фризского тракта, буду ждать воевод. Всех или одного, вот как могильника. И где второй воевода? Ну что, вроде как третий, второй карх, который здесь был. Есть еще первый, пел Касатури. Он, кстати, из тоннеля должен был выехать, Баданский. На него тоже заказ от Норса, он к трем мингерам подался, паломничает. Сколько стоит жизнь воевода? Да чего об этом говорить? Тот, что то, что другой задаток платить отказались. И кажется мне, что из-за этого я ничего не получу. Хватит разговоров. Если у тебя вопросов нет, то вот у меня один остался. Ты там-то куда дальше собираешься? В сторону Бенркана. Ну, тогда я с вами. Тем более, что во Фризу мне путь заказан. А дружина твоя, сразу скажу, мне очень даже по душе. И не только по душе. Разве что ты сам против моей компании. Хм. Хороший вопрос. Ладно, пусть будет. Не против. Вот, славно. Тогда получается, ты теперь у меня за командира будешь. Слишком большой отряд. Ну, стрикс, конечно, пока что хватает. Но, помянуя прошлый опыт, это может быть ненадолго. Ох. Ладно, что там дальше по пути? Судя по словам Рид, ваша следующая цель – тройной Мингир. И хорошо бы он помог исцелить рыжую девчонку. Ей становится все хуже от проклятия жнеца. М -м, блин, надо было же их подлечить. Ладно, поздно метаться. Нет зелья способного излечить проклятие. Потому что корень его в чужих руках. Так, стоп. Мы все еще здесь? Или... А, нет, все правильно. Они же дошли до Мингира. Это уже другая дорога. Но путь у нас только один. Но здесь, по крайней мере, ясно, почему стрикса не тратится. Ну, в смысле, остальным нормально. Я так понимаю, весь удар принимает на себя наш герой, кстати. Да, повышение у него. Так, что это у нас, кстати? А, энергия к цене, круговой удар. Так, всем соседям. Плюс два урона. Круговой удар. Способность быстрый удар, следующий ранг, плюс два к энергии. Так. А, ментальный прорыв у нас никак. У нас тут один, два. Еще как минимум два надо сюда куда-то вложить. Чуть меньше энергии к цене. А сколько у него по базе энергии-то? Вообще-то немало так. Так что... Даже не знаю. Быстрый удар наносит 14 урона. Увеличить энергию на 11, будет на 13. Плюс 2 к урону. 10% атаки. Ну, я так понимаю, тут все в круговой удар упирается. Ну, кроме вот этого быстрого. Так. Быстрый удар, две энергии. Да, он так мне плохо повышает энергию. Кругово больше урона. Ну ладно, пусть так. Параметр персонажа. Так, ладно. Возвращаемся. И выдвигаемся.
Вы ощущаете, как жатва усиливается. Ее тень опускается на вас. Проклятие, поразившее вашу руку, тянется к вашему сердцу. Но вы чувствуете, что поддавшись проклятию, пожертвуя частью собственных сил, вы не дадите жатве окрепнуть. Если же вы будете сопротивляться и сберегать силы, темная магия упорочит власть над миром. Так. Поддавшись, не дадите жатве окрепнуть. Но сами, я так понимаю, мы сильно ослабнем. Ну, пока что, наверное, можно рискнуть. Вопрос только, сколько раз нам придется так рисковать. Чернота на вашей руке ползет дальше, лишая вас сил и ледяня сердца. Но жатва придерживает ход. Вам остается согреваться мыслью о том, что ваши страдания умоляют зло, наносимое всему терминуму. Ощутимо так, но, по-моему, у нас 20 уже было в прошлый раз. Так что не сильно преувеличение произошло. На окраине придорожной деревни вы замечаете каменный столб, напоминающий Менгир. Немало подобных обелисков было выставлено в древние времена, когда страждущие уже прикладывались к Менгирам, а храм еще не вошел в полную силу. Селяне думали, что привлекут так благодать к своим поселениям. Вспоминая об этом, вы прикасаетесь щепотью пальцев к лбу, к губам и сердцу. Эй, к недумению таращит на вас глаза. Ты что это обозначил? Что за знак нарисовал? Три угла? Зигзаг? Ответь на три единого? Мать моя, да я видел где-то такой жест, забыл уже, или вандил какой у своего идола так делал, или странник возле Менгера. что это значит? Хромовники обычно прячут лицо в ладони и тычутся ими в ближайшую стену. Наверное, объясниться лучше будет. Вы улыбаетесь. Нет, у три единого нет отметки. Кто-то называет этот жест три угла или зигзаг, а кто-то и не думает об этом, а лишь прикладывает три пальца, как знак высшего, тройного Менгира, к колбу, к кустам и к сердцу, что означает... Помню, славлю, люблю. Или же думаю, сберегаю, храню. Как угодно. Эй, раздраженный мотает головой. Ты воду у меня в голову не мути. Кого это ты помнишь, славишь и любишь? Или о чем думаешь, что сберегаешь и хранишь? Какого демона? Вы вздыхаете. Эй, ты будто храмовый смотритель. Всюду ересь ищешь. Когда-то это был зна просто знак одного из вестников, пришедших на эту землю в дни кары богов. Его звали Микес. Он с другими вестниками шел от деревни к деревне, успокаивал несчастных, выживших после кары, и приветствовал их этим знаком, и говорил, что любой камень будет подобен Менгиру, если искать благодать не вне, а внутри себя. Эйк задумается, ясное дело, только что толку с той благодати? Каменный столб, он есть каменный столб, а Менгир это Менгир. Ладно, подумать над этим стоит, конечно, но боюсь, голова у меня развалится скоро таких мыслей. Так. Ну, нам сказали, что да, у двойного Мингира надо догнать. Значит, нам в любом случае сюда. Потому что я так... Хотя вот... Не совсем ясно. Это вот тропки, по которым можно пройти или нет? Прям в том, что... Может здесь что-то интересное тоже было. Но отсюда точно не будет зацепления, придется вот так вот идти. А здесь... Просто у меня есть уверенность, что по пунктирам можно пройти. И у нас получается только один путь до двойного Менгира. М? Кривой Менгир. Эх. Ладно, пойдем просто следом. Эйк неожиданно поднимает руку и восстанавливайтесь. На ваш немой вопрос, великан отвечает ухмылкой. Тут руин трактира рядом. Стало быть, неподалеку мой схрон должен быть. Оставил пару лет назад. Пришлось сбросить кое-какую добычу, чтобы ехалось быстрее. Такие времена нам все может пригодиться. Погоди, здесь книжник. А это у него слуха схрон мы забрали. Вы лишь пожимаете плечами, когда Эйк скрылся в лесу. У каждого свое прошлое, и в прошлом великана вам разбираться не досуг. Странно только, что он назвал развалину трактира руинами. Разве не о них говорилось в подсказке, что оставил вам загадочная старуха? Так, стоп. Откуда опять в разбойнике? Мы же их это... Выгоняли немножко. Ваше размышление прерывает Эйк. Вид у великана задачный. Ты представляешь, там в лицу сидят натурально разбойники. Пьют. А у дерева пленник привязан. Народу немного, а поляна так засрана, будто стадо свиней понес... послось. Да и сами они словно свиньи так нажили, что меня никто и не заметил. А я человек-то не маленький. Драку просто так лезть не стал. Решил сначала посоветоваться. 
повод задуматься. Осмотреть руины было бы неплохо, но что делать с разбойниками? Сказать Эйку, чтобы перебил их, или не рисковать подождать, когда они уйдут? Можно выждать, а ночью спокойно передушить ослабевших разбойников, как котят. Но все эти хлопоты окупятся только если в руинах и правда что-то есть. И если развалин трактира, можно так назвать. Так. Ну, ждать это, наверное, не наш путь. Потому что и подождать и напасть ночью, это немного не то. Но вопрос, что произойдет, если мы наберем сейчас? Я так понимаю, Хоппер не сможет в полную силу сражаться с ними? Напасть на разбойников ночью. Просто открытое столкновение. Ладно, попробуем все же. Просто ждать это значит... Потому что вот это вот это означает, что мы задержимся здесь. С другой стороны, если мы напрямую ночью и осматривать будем ночью, можно что-то проморгать. А, стоп, там же пищепленник есть, а вдруг они его казнят, пока мы будем ждать. Так что сейчас нападаем. Эй, хищно улыбается. Велит вам подождать, и скоро ваш спутник исчезает в лесу. Хорошо, что у вас есть сопровождающие. Не надо самому бегать по лесу за пьяными разбойниками. Однако вам не удается вызволить все труды на чужие плечи. Всего через несколько минут на поляну высыпают подозрительного вида вооруженные люди и начинают на вас таращиться. Со вздохом вы вытаскиваете меч. Надеюсь, их будет не очень. А, кстати, умение. Надеюсь, их будет не очень много. Так... Энергии нам хватает. Энергии к цене, перезаряд два. Или больше урона от круговой атаки. Это, кстати, по-моему, будет четвертый навык. Ну, в смысле, пункт навыка. Наверное, хоть больше урона будет. Хорошо. Почему их опять такая толпа? Сколько их там было, если вся команда за ними не угналась? Ладно, стрелок. 36, 18, 10. Просто у нас же энергии 10 по случайному врагу. Не заканчивает ход. Весьма удобно. Так. Проблема в том, что я не знаю, сколько хорошо у нас паренек будет удар держать. Надо кого-то выбить. Но эти, кажется, более рассредоточены. Попробуем с этой стороны начать. 29. 30 урона. А может, я зря не подошел к тем, которые сосредоточены. Сорок шесть. Ладно, пока просто. А, кстати, энергию мы пополним за счет того, что подойдем. Правда, потратим, конечно, побольше. Так, это он еще не может использовать. Это не требует энергии. Это требует здоровья. То есть, значит, бьем сразу по здоровью. Так, круговой удар пока невозможен. Хм, блин, все-таки зря я дал по здоровью. Надо было подумать, что второй удар-то в двойном размере пойдет в другое место. Ну, это... А, нет, это что-то. О, уменьшает атаку. Надо бы его немножко подрезать. К 
как любопытно. Еще немного и можно будет использовать круговой удар. Лучник, ну-ка. На здоровье три энергии. Ну, в принципе, эти ходить не будут. А это может сдвинуться. Кто из них пропаснет станет? 9 урона. 6 урона, 15 урона. Ладно, попробуем сначала лучника немножко обезвредить. Хотя, с другой стороны, меньше урона нанесет, но если пожертвовать своей же, своим здоровьем... Что это, блин? Забавить. Ладно, все же. Круговую. По энергии или по здоровью? Так, что у него тут есть? Здоровье. Да у него ничего энергии фактически не требует. Ну, кроме вот этого. Но он уже на перезарядке, я смотрю. Да, такие один из лучников пожертвовал своим здоровьем, дабы напакостить мне. Всего лишь три энергии требует, поэтому не получилось. Так, ладно. Перестать. Так, мне вот сюда уже подойти. Да, энергию потратим, можно поделать. Хорошо. <смех> так, он больше не сможет этим использоваться. Так что просто добьем вот этого. <смех> как же они прекрасно встали. Так, на снарги хватит? По идее хватит. Так, на начало. А, ну теперь можно даже не идти. Пока эти дойдут, мы спокойно переговорим с лучником. Не, две энергии останется только. Подождем. Молодец, конечно. Почему двенадцать? Травмирующий удар. Ладно. Эй, а, тьфу ты, -мо. После боя вы отправляете искать своих спутников. Убедившись, что они поубивали всех разбойников, что сумели найти, вы освобождаете пленника. Тут представляется Оскаром и рассыпается в благодарностях. Заметив ваш интерес к руинам, он говорит, что увидел там ночью нечто странное. Вы просите уточнить, и Оскар рассказывает, что когда стемнело, а все его похитители упились и заснули, над Таркиром появилась красная Марева, и Оскар готов поклясться, что он сложил слова «одно найдешь на двух». 
Вы благодарите Оскара, но решаете проверить руины самостоятельно. Вам не удается найти ни следов магии, ни хотя бы чего-то подозрительного. А когда вы возвращаетесь на поляну, Оскар уже и след простыл, а подошедший шеек заявляет, что его схрон кто-то обчистил. Ну, простей их. Пожав плечами, вы предлагаете продолжить путь. Так. Ну, сразу, mm -hmm. да потом не отвлекаться. Два умения появилось. Так, что у нас тут? Поглощающий удар. Наносит 28 урона и увеличивает ваше здоровье или энергию на 14. В смысле, случайно или мы сами будем выбирать? Но так-то интересный вариант. Вкус крови увеличит вашу атаку на 2, когда вы убиваете противника. Вау. А, я как-то не подумал, что ментальный взрыв требует энергии. Ладно. Так, уменьшает энергию на 10, точно так не то. Минус 3 к энергии в цене. Поглощающий удар плюс 3 к урону. Интересно, перезарядку он будет там уменьшать? Но пока что смотрится любопытно. Так что, наверное, возьмем этот. И увеличить атаку на 2 при ликвидации противника, думаю, тоже будет неплохо. Говорится, раскрываем опера по полной. Правда, не помню, как его по-настоящему зовут. Ладно. Ну а на этом получается пока что все.